गाइस व्हाट्स अप फाइनली एम्स 2018 का दोनों शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आपने जितना अटेम्प्ट किया है जितना मार्क्स कैलकुलेट आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग में नंबर आएगा या नहीं आएगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा इन सब बातों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको तो ये देखना ही है साथ ही साथ एम्स टू के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए माय नेम इज अरविंद अरोड़ा रामू जी देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो so, चलिए गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों के इमेंस रिस्पांस के लिए आई होप मेरी वीडियोस आपको बहुत ज्यादा काम दी होंगी एग्जाम में मुझे कुछ मैसेजेस भी रिसीव हुए कि आपका ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया आपका वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया मैं कुछ मैसेजेस आपको यहां पर डिस्प्ले भी कर देता हूं नाउ लुक एट इट दीज आर दी मैसेजेस सो थैंक यू सो मच फॉर इमेंस रिस्पॉन्स आपके इस रिस्पॉन्स की वजह से ही मैं टू का भी एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट बना पा रहा हूं थैंक यू सो मच फॉर दैट सो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की मुझे क्या लगता है सबसे पहले आपको काउंसलिंग में नंबर आएगा या नहीं आएगा देखो जो मैंने रिव्यू लिया इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो चारों शिफ्ट थे उसके अंदर जो स्टूडेंट से मुझे रिव्यू मिला है उसमें फिजिक्स ओवरऑल सभी जगह पे टफ ही था उसमें मार्क्स बनना थोड़ा हार्ड था लेकिन बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत इजी था जीके में ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आए थे सो so, ये रिव्यू मिला मुझे जो टू के एस्पायरेंट्स उनको बड़े ध्यान से समझने की बात है कि बायोलॉजी आपके लिए आसान आएगा आपको एनसीआर बड़े ध्यान से पढ़ना है जो कि टू थाउजेंड ने भी किया सो आप लोगों को ध्यान रखना है राधा देन की हम लोग बाकी बुक्स की तरफ फोकस करें एनसीआर को बड़े ध्यान से समझिएगा पढ़िएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप जेई की प्रॉब्लम्स लगाओ वो ज्यादा बेहतर है तो ये तो रहा पेपर का ओवरऑल रिव्यू कई लोगों को नीट के कंपैरिजन में एम्स का पेपर आसान लगा कई लोगों को नीट के कंपैरिजन में एम्स का पेपर थोड़ा हार्ड लगा जीके फर्स्ट टाइम था बहुत लोगों के लिए कुछ लोगों ने पांच से सात ही क्वेश्चन किए कुछ लोगों ने बारह तेरह क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जहां तक मैंने बात की है सो so, मुझे क्या लगता है अकॉर्डिंग टू मी जो सेफेस्ट साइड होगा जिससे आपका यू you नो know, सबसे पहले काउंसलिंग की बात कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे जनरल ओबीसी एस सी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा उसके चांसेस डिपेंड करते हैं आपके परसेंटाइल पे मैं उसका मतलब आप लोगों को समझा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी में अगर आपके 50 परसेंट से मार्क्स कम आए हैं तो आपको काउंसलिंग में बुलाने के चांसेस बहुत ही कम है मतलब टू मार्क्स का था अगर आपके हंड्रेड के नीचे है तो आपका काउंसलिंग में नंबर नहीं आने वाला है मतलब ये कट ऑफ रहेगा सो मार्क्स एटलीस्ट काउंसलिंग के लिए फिर उसके बाद डिपेंड करता है आप सेफर साइड में हो या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग ऑल्सो अगर आप ओबीसी में बात करें तो 45% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 45% का मतलब ये हो गया एटलीस्ट आपको 90 नंबर लेके आने हैं तब आपका कहीं चांस बनेगा और अगर एस सी की बात करें तो 80 अब मार्क्स आपके आने चाहिए तब जाके काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो एस सी के लिए 80 ओबीसी के लिए 90 है जनरल के लिए 100 प्लस मार्क आपके आने चाहिए ये, ये तो हो गया काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करते हैं सेफर साइड कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा या आपको एम्स का सीट कैसे मिलेगा तो यहां पर भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं ओवरऑल जो मैंने रिव्यू लिया उसके अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकता है यह अच्छी खबर है क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत क्या था पेपर टफ आया था दूसरा सीट्स इंक्रीज हो गई हैं थोड़ा इंटरेस्ट लेवल भी कम था तो मुझे लगता है कि आपको आसानी होगी तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली अगर एम्स 2018 के पॉइंट से एम्स दिल्ली की बात करें और अदर एम्स की बात करें तो दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं जनरल कैटेगरी में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आपको एटलीस्ट 135 प्लस मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 135 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो एम्स दिल्ली के चांसेस बहुत ही ज्यादा सेफर साइड में हैं और ब्राइट हैं अगर हम बात करें अदर की एम्स दिल्ली को छोड़ के जितने एम्स बचे हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी में आपको अगर 110 मार्क्स यानी 110 प्लस नंबर है तो आपके चांसेस ब्राइट हैं तो अदर एम्स में नंबर आ सकता है तो फिर से बता देता हूं जनरल कैटेगरी के लिए एम्स दिल्ली वन प्लस लेकिन अदर एम्स के लिए 110 या 110 नंबर से ज्यादा बने हैं तो वो सेफर साइड है आपके लिए अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप एम्स डेली का सपना देखते हैं तो आपके 125 प्लस मार्क आने चाहिए वो सेफर साइड होगा ठीक है काउंसलिंग की बात अलग होती है काउंसलिंग के लिए बुलाना अलग होता है सेफर साइड अलग होती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 125 प्लस पर आपके ब्राइट
अगर 115 प्लस मार्क आप बना रहे हैं तो एम्स दिल्ली के लिए मोर देन इनफ है 115 प्लस मार्क में आप सेफर साइड में होंगे और इसके साथ साथ अगर अदर एम्स की बात करें तो 90 प्लस मार्क्स में आप सेफर साइड में होंगे तो ये था मेरी तरफ से मार्क्स का प्रिडिक्शन इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपका एम्स में कितने चांसेस बन रहे हैं आपका होगा या नहीं होगा मजे की बात यह कि अगर मैं लास्ट लास्ट ईयर की रैंक वन की बात करूं या लास्ट टू लास्ट ईयर की रैंक वन की बात करूं तो वहां पर ओवरऑल देखिए जो रैंक वन बना था 2015 में 2014 में उन्होंने 20-20 क्वेश्चंस गलत अटैम्प्ट किए थे रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद 158 फिफ्टी अराउंड मार्क उनके बने थे जो रैंक वन था तो अब मान के चलिए कि जो एम्स डेली का कट ऑफ जाता है वो 137 नंबर से एक या एक नंबर के करीब जाता है मतलब इस रेंज में एम्स डेली आपको मिल जाएगा सो गाइज ये मेरी तरफ से एम्स 2018 के पॉइंट से मार्क्स की प्रोडिक्शन थी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपने कितना स्कोर किया और आप उस रेंज में आ रहे हैं या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन ले सकते हैं 2019 के एस्पायरेंट्स भी बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि उनको प्रिपरेशन कैसे करना है एम्स टू के लिए इसके लिए बहुत जल्दी मैं प्लान भी बनाने वाला हूँ एक वीडियो आप लोग के लिए स्पेशली बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पर तो स्टे ट्यून और टू के लिए जितने भी स्टूडेंट थे एम्स के लिए उनको बेसल हो उनके रिजल्ट के लिए सब डॉक्टर बन के बाहर निकले मेरा सपना तो यही है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग भी थैंक यू थैंक्स अलॉट